এ যাবতকালের বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে সবচেয়ে সফল বা যুগান্তকারী বছর ছিল দুই বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজেদের সক্ষমতা ও যোগ্যতার জানান দিয়ে উদ্বোধন হতে থাকে একের পর এক প্রকল্প দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম এবং জনবান্ধব সেসব প্রকল্প ঘিরে নতুন দিনের যাত্রা করে বাংলাদেশ একদিন যা ছিল কল্পনাতীত কর্ণফুলী নদী দ্বারা বিভক্ত চট্টগ্রামের দুই উপজেলাকে এক সুতোয় গাঁধবে টানেল তা এখন শুধু সম্ভবই হয়নি একেবারে আন্তর্জাতিক মান সীমাহীন সৌন্দর্য আর সংযোগের উন্নত সংস্করণ ঘিরে স্বপ্ন বুনছেন চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার মানুষ মূল শহর থেকে পিছিয়ে থাকা জনপদ এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে কার্যকরী অর্থনৈতিক অঞ্চল হওয়ার দুর্দান্ত সম্ভাবনা নিয়ে হাজির এটি এমন একটি জায়গা যে এখানে এলে আসলে মনে হবে না যে বাংলাদেশের কোনো জায়গায় রয়েছে একেবারেই বিশ্বমানের আন্তর্জাতিক মানের একটি অবকাঠামো জানেন যে বাংলাদেশের প্রথম এই কর্ণফুলি টানেল দুই হাজার তেইশ সালেই কক্সবাজারে ঘটে গেছে রেল বিপ্লব দেশের প্রধান পর্যটন নগরীতে যাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হতে শুরু করেছে দেশের মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের যেসব জেলায় কখনো ট্রেন যায়নি পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের কারণে ঢাকা থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ট্রেন দুই সালেই দেশের চৌষট্টি জেলার মধ্যে পঞ্চাশ জেলায় এখন রেল সংযোগ তৈরি হয়েছে এখানেই শেষ নয় আরও আরও অসংখ্য প্রকল্প উদ্বোধন হয়েছে দুই সালে উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে আরও অন্তত হাফ ডজন মেগা প্রকল্প জেনে আসা যাক কোন কোন প্রকল্প খুলছে দুই সালে এক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি আমেরিকার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা শতাধিক দ্বিতীয় অবস্থানে ফ্রান্স যার আছে আশিটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাপানের ষাট চীনের চল্লিশ আর রাশিয়ার আছে বিশটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশের মাত্র একটি পাবনার ঈশ্বরদী রূপপুরে বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিশ্বের তেত্রিশতম দেশ হিসেবে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের দেশে পৌঁছেছে বাংলাদেশ এই এলিট ক্লাবের সদস্য হওয়া অনেক গৌরবের শুরুতেই বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান তুলে ধরার উদ্দেশ্য বিশ্বজুড়েই নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ছে আর নবায়নযোগ্য জ্বালানির মধ্যে পরমাণু শক্তি হচ্ছে সবচেয়ে টেকসই এবং এই শক্তি ব্যবহার করে বেশি মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় যা হোক দুই হাজার চব্বিশ সালের সেপ্টেম্বরে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ পাবে বাংলাদেশ এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট ইউনিট দুইটি এর প্রথম ইউনিট চালু করতে যা যা প্রয়োজন সব প্রস্তুত গত সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ফ্রেশ নিউক্লিয়ার ফুয়েল বা ইউরেনিয়ামের প্রথম চালান এসে পৌঁছায় রূপপুরে এরপর ধাপে ধাপে ইউরেনিয়ামের অনেকগুলো চালান এসেছে আন্তর্জাতিক সকল বাধ্য বাধ্যবাধকতা বিবেচনায় নিয়ে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে যথাযথ উপায়ে ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় সব কাজ শেষ করা হচ্ছে এখন অপেক্ষা প্রথম ইউনিট চালুর একইভাবে দুই সালে দ্বিতীয় ইউনিট চালু হবে মোট দুই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাবে দেশ যে বিদ্যুৎ দেশের উত্তরাঞ্চলের তেরো জেলায় নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করা হবে এক সময় এই পদ্মার দিকে যেখানে ছিল পরিত্যক্ত জুলু বালুচর সেখানে এখন গড়ে উঠছে সমৃদ্ধ নগর একটি প্রকল্প কিভাবে একটি অঞ্চলের চেহারা বদলে দিতে পারে তার উদাহরণ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রাশিয়ার সহযোগিতায় এক লাখ কোটি টাকার বেশি খরচে বাস্তবায়ন হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যমুনা রেল সেতু দুই হাজার তেইশ সাল ছিল রেলের জন্য স্বপ্নের এক বছর এ বছর এমন এমন জেলায় রেল সেবা গেছে যেখানে আগে কখনো পৌঁছায়নি রেল কতটা জনপ্রিয় এই দেশে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে রেল ঘিরে মানুষের উন্মাদনা দেখে তবে অতিরিক্ত ভাড়া নিয়ে সমালোচনাও আছে অনেক 
2024 সালে দেশের রেল অবকাঠামো খাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে বিশেষ করে যমুনার বুক চিরে তরতর করে এগিয়ে যাওয়া বঙ্গবন্ধু রেল সেতু নিয়ে আশায় বুক বাঁচছেন উত্তরবঙ্গের মানুষ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কোটি মানুষ যমুনা রেল সেতু ঘিরে স্বপ্ন দেখছেন জাপানের সহযোগিতায় নির্মিত হচ্ছে যমুনা রেল সেতু এটি দেশের দীর্ঘতম ডুয়েল গেজ ডাবল ট্র্যাকের রেলওয়ে সেতু বঙ্গবন্ধু সেতুর তিনশো মিটার উজানে চার দশমিক আট কিলোমিটার রেল সেতুর প্রায় পঁচাত্তর ভাগ কাজ শেষ এই রেল সেতুটির মোট পঞ্চাশটি পিয়ারের মধ্যে যমুনা নদীর পূর্ব পার টাঙ্গাইল অংশে আটাশটি এবং পশ্চিম পার সিরাজগঞ্জ অংশে দশটি পিয়ারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে আর উনপঞ্চাশটি স্প্যানের মধ্যে দুপারে বসানো শেষ হয়েছে সাতাশটি ইতোমধ্যে সেতুর স্প্যানে বসানো হয়েছে স্লিপার বিহীন রেল লাইন বঙ্গবন্ধু রেল সেতুতে দেশে প্রথমবারের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে জাপানি আধুনিক ডাইরেক্ট রেল ফ্যাশনার প্রযুক্তি এই প্রযুক্তিতে স্প্যানের ওপর সরাসরি বসানো হচ্ছে রেল লাইন এতে সেতুর ওপর রেল লাইনের স্থায়িত্ব বাড়ার পাশাপাশি কমবে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ দুই হাজার চব্বিশ সালের আগস্টের মধ্যে যমুনা রেল সেতু দিয়ে চলবে ট্রেন রেল সেতুটি নির্মাণ হলে এই সেতু দিয়ে প্রতিদিন অন্তত আটাশিটি ট্রেন চলাচল করবে এতে উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের রেল যোগাযোগে প্রসার ঘটবে প্রায় সতেরো হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পে বারো হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ দিচ্ছে জাইকা জাপানের হাত ধরে তৈরি হচ্ছে যমুনা রেল সেতু শাহজালাল থার্ড টার্মিনাল সড়ক আর রেল শুধু নয় আকাশ পথে সক্ষমতার বার্তা দিতে প্রস্তুত হচ্ছে বাংলাদেশ সম্প্রতি একটি খবর নিশ্চয়ই দেখেছেন দেশের রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী উড়োজাহাজ সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পেছনে রীতিমতো দৌড়াচ্ছে আমেরিকা ও ফ্রান্সের দুটি উড়োজাহাজ তৈরি প্রতিষ্ঠান বিমান আরও দশটি উড়োজাহাজ কেনার ঘোষণা দেওয়ার পরেই শুরু হয়েছে দৌড়ঝাঁপ আপনারা অনেকেই জানেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মোট উড়োজাহাজ আছে একুশটি এর মধ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং কোম্পানির ষোলোটি উড়োজাহাজ সম্প্রতি বিমান আরও দশটি উড়োজাহাজ কেনার পরিকল্পনার কথা জানায় এগুলো ফ্রান্সের এয়ারবাস প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়ার কথাও জানিয়েছিল সরকার বিশেষ করে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাখো যখন ঢাকা সফর করেন তখনও এ বিষয়ে আলোচনা হয় কিন্তু আমেরিকা তাদের বাজার দখল রাখতে বোয়িং কোম্পানির উড়োজাহাজ কিনতে নানা রকম প্রস্তাব দিচ্ছে বাংলাদেশ ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এজন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন যা হোক উড়োজাহাজ নিয়ে আকাশপথে যেমন প্রতিযোগিতা হবে তেমনি উন্নত করতে হবে দেশের বিমানবন্দরগুলোকে বাড়াতে হবে সেবার মান সেটি মাথায় রেখেই ঢাকার হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে তৈরি হচ্ছে থার্ড টার্মিনাল এরই মধ্যে থার্ড টার্মিনালের সফট ওপেনিং হয়ে গেছে তবে এর বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হবে দুই সালের ডিসেম্বরের মধ্যে দুই লাখ ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ ফুটের সুবিশাল জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে থার্ড টার্মিনালের মূল ভবন যেখানে প্রতিটি ফ্লোর আকারে ও আয়তনে বিপুল এই টার্মিনাল চালু হওয়া মাত্রই বছরে নতুন করে আরও এক কোটি বিশ লাখ যাত্রীকে সেবা দিতে পারবে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নতুন পুরনো মিলে বছরে দুই কোটি যাত্রী পাবে সেবা এজন্য দ্বিতীয় রানওয়ে যা হবে মূলত ডিপেন্ডেবল রানওয়ে তার নির্মাণ কাজও শুরু হবে নতুন বছরে জাপানের হাত ধরে একুশ হাজার কোটি টাকা খরচে প্রস্তুত হচ্ছে তৃতীয় টার্মিনাল ঢাকা যশোর রেল সংযোগ পদ্মা সেতু এমন এক স্বপ্ন দুয়ার খুলে দিয়েছে যে সম্ভাবনার সবটুকু আলো সেখানে উপস্থিত এই তো সেদিন গত অক্টোবরে পদ্মা সেতু দিয়ে ঢাকা থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত উদ্বোধন হল রেলের নতুন করিডোর এখানেই শেষ নয় এবার গন্তব্য ঢাকা থেকে সরাসরি যশোর ও যশোর হয়ে কলকাতা
মূলত পদ্মা সেতু দিয়ে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত একশো বাহাত্তর কিলোমিটার রেলপথ চালুই ছিল এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য সেই লক্ষ্যের দিকে একেবারে তীক্ষ্ণ নজর রেখেই এগোচ্ছে সরকার দুই সালের জুনের মধ্যে পদ্মা সেতু দিয়ে ঢাকা যশোর রেলপথ চালুর লক্ষ্য সরকারের এটি হলে মাত্র দুই ঘন্টারও কম সময়ে ট্রেনে ঢাকা থেকে যশোর যাওয়া যাবে আর তিন ঘন্টায় যাওয়া যাবে কলকাতা পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পে মোট খরচ ধরা হয়েছে উনচল্লিশ হাজার দুশো ছেচল্লিশ কোটি টাকা এর মধ্যে ঋণ হিসেবে চীনের অর্থায়ন একুশ হাজার ছত্রিশ কোটি উনসত্তর লাখ টাকা মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র জোয়ারের সময় সমুদ্র থেকে উঠে আসা পানিতে টইটুম্বুর এক ছোট্ট ক্যানেল এটি এটি কক্সবাজারের মহেশখালের মাতার বাড়ি গত নভেম্বরে আমি সেখানে গিয়েছিলাম মেগা প্রকল্পে বদলে যাওয়া বাংলাদেশের এক দারুণ উদাহরণ মাতার বাড়ি জাপানের হাত ধরে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর গভীর সমুদ্র বন্দর নিয়ে বাংলাদেশের অন্যতম অর্থনৈতিক অঞ্চল হয়ে উঠছে সমুদ্র ঘেঁষা এই জনপদ গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে একটা চাঙ্গা ভাব এসেছে বিশেষ এই মাতার বাড়ি এলাকায় সেটি কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি এবং এক সময় যে এলাকাটি ছিল শুধুমাত্র সমুদ্র কেন্দ্রিক যে নির্দিষ্ট পেশা সেখানেই সীমাবদ্ধ ছিল সেখানে কিন্তু এখন বহু বিচিত্র পেশার সুযোগ তৈরি হয়েছে যাহোক মাতার বাড়ির এক হাজার ছয়শো একরের পরিত্যক্ত লবণ মাঠে নির্মাণ করা হয়েছে দেশের বৃহৎ এক হাজার দুইশো মেগাওয়াট ধারণ ক্ষমতার এই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর মধ্যে ছয়শো মেগাওয়াটের প্রথম ইউনিট থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বাণিজ্যিকভাবে সরবরাহ শুরু হয়েছে যা গত নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেছেন আগে থেকেই দেশে আমদানি করা কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করত পাঁচটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর সঙ্গে মাতার বাড়ি যুক্ত হয় সংখ্যাটি ছয়ে দাঁড়িয়েছে এর দ্বিতীয় ইউনিট থেকেও আগামী বছর বিদ্যুৎ পাবে বাংলাদেশের মানুষ সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম এই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায় কেন্দ্রের অভ্যন্তরে দুইশো পঁচাত্তর মিটার উঁচু চিমনি আছে আছে দুটি বয়লার বন্দর থেকে খালাস করা কয়লা সংরক্ষণের জন্য চারটি আলাদা স্টোরের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে এক একটি স্টোরের ধারণ ক্ষমতা দুই লাখ টন এরই মধ্যে দ্বিতীয় ইউনিটের কাজ নব্বই ভাগের মতো শেষ দুই সালের এপ্রিলে দ্বিতীয় ইউনিট থেকে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করা হবে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দিয়ে পুরো কক্সবাজার আলোকিত হবে পাশাপাশি মহেশখালী সহ কক্সবাজারের পর্যটন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার সহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিত্র বদলে যাবে পূর্ণ ক্ষমতায় চালাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রতিদিন তেরো হাজার টন কয়লার প্রয়োজন হতে পারে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুই মাসের কয়লা মজুত করার মতো সক্ষমতা তৈরি করা হয়েছে বড় জাহাজ বন্দরে পৌঁছার জন্য চোদ্দ দশমিক তিন কিলোমিটার দীর্ঘ ও তিনশো মিটার প্রশস্ত চ্যানেল খনন করা হয়েছে যার গভীরতা সাড়ে আঠারো মিটার আশি হাজার টনের কয়লাবাহী জাহাজ এখানকার বন্দরে আসতে পারবে কয়লা খালাসে সর্বোচ্চ দুই দিন লাগতে পারে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণে খরচ হচ্ছে প্রায় একান্ন হাজার নয়শো চুরাশি কোটি টাকা এর মধ্যে জাপানের উন্নয়ন সংস্থা জায়গা দিচ্ছে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকা এই বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ কাজে এক হাজার জন বিদেশি নাগরিক সহ আট হাজার মানুষ প্রতিদিন কাজ করছে তবে একটি বিষয়ে একটু সমালোচনা করতে চাই আমরা দেখেছি এত বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে গেলেও সঞ্চালন লাইনগুলো যথাসময়ে তৈরি হয় না এর আগে শুধু সঞ্চালন লাইন তৈরি না হওয়ার কারণে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এক বছর পায়রার বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়নি একই অবস্থা মাতার বাড়ির ক্ষেত্রেও সঞ্চালন লাইন প্রস্তুত না হওয়ায় এ কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামে বিদ্যুৎ পাঠানো যাচ্ছে না মাতার বাড়ি থেকে বিদ্যুৎ আসছে সরাসরি নারায়ণগঞ্জে মেঘনাঘাট উপকেন্দ্রে ঢাকা অঞ্চলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা বেশি থাকায় মাতার বাড়ি থেকে বাড়তি বিদ্যুতের চাহিদা এখন নেই তাই পুরো সক্ষমতায় উৎপাদন করা যাচ্ছে না
আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে রূপপুর থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে কিন্তু সেখানেও সরজমিনে ঘুরে দেখেছি সঞ্চালন লাইন নিয়ে আশাবাদী হওয়া যাচ্ছে না এসব সঞ্চালন লাইন তৈরির দায়িত্ব বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের যাহোক আগামী বছরের শুরুতেই কক্সবাজার বিমানবন্দর রানওয়ে সম্প্রসারণের কাজ পুরোপুরি শেষ হবে সমুদ্র ছুঁয়ে নামবে বিমান যেহেতু কয়েকদিন আগে এই বিষয়ে একটি ভিডিও দিয়েছি তাই এই প্রকল্প নিয়ে এই ভিডিওতে আর বেশি কিছু বলছি না সব মিলিয়ে আজকের বাংলাদেশ যোগাযোগ আর অবকাঠামো উন্নয়নে পুরো বদলে যাওয়া সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এসব প্রকল্প চালু হলে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার চালচিত্র আমূল বদলে দেবে শুধু একটাই অনুরোধ এসব প্রতিটি অবকাঠামো জনগণের জন্য এর সামগ্রিক সুফল দেশের মানুষই ভোগ করে কারণ এক একটি অবকাঠামো ঘিরে ওই এলাকার চিত্র কতটা বদলে যায় মানুষের মনে কতটা আত্মবিশ্বাস জন্মায় তা আমি নিজে বিভিন্ন জেলা ও প্রকল্প ঘুরে ঘুরে দেখেছি কারণ সরকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সেখানে বেসরকারি খাত ও বিদেশি বিনিয়োগ আসে শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে মানুষের কর্মসংস্থান হয় কিন্তু এইসব অবকাঠামো ধ্বংস করলে বা নষ্ট করলে সরাসরি ওইসব অঞ্চলের মানুষেরই ক্ষতি ইচ্ছে করে দেশের সম্পদ নষ্ট করা রাষ্ট্রদ্রোহ দয়া করে কেউ যেন কোনো অবকাঠামো নষ্ট না করে সেদিকে সবারই নজর রাখতে হবে সবাই ভালো থাকুন আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলটিকে এগিয়ে নিয়ে যান